Antes de comenzar y esta es una pregunta que no tiene que ver para nada con la historia sino con una duda que quiero que realmente me respondan, ¿soy el único que encuentra atractiva a Lute de Azvin Hotel? Capítulo 1. Una nueva era. ¿Cuánto tiempo había estado en este lugar? Claro entendía que su familia tenía un interés realmente único en este niño, pero realmente tenerle esperando junto a una botica que tenía una perfecta vista de la entrada al callejón Diagón por más de una semana era un poco demasiado estúpido en su opinión, es decir quien les garantizaba que en realidad el chico no había venido ya. Era el maldito Harry Potter, está bien fuera de Gran Bretaña y la península ibérica él realmente no era tan famoso, porque siendo honestos Voldemort no fue ni la mitad de lo que llegó a ser Grindelwald, pero el chico aún así era famoso y verdaderamente debería haber sido criado en un hogar mágico que seguramente lo habría traído a este lugar. Aunque su madre insistió en que la dirección de la carta era de un barrio de bestias, bueno la única cosa buena que salió de esta situación era que en realidad puso en su lugar a varios padres de niños nacidos de padres no mágicos, desde Voldemort las restricciones en el Estatuto Internacional del Secreto se hicieron mucho pero mucho más severas, esta vez ya no se permitía a los padres bestiales de niños mágicos venir a ningún asentamiento mágico, si bien podrían quedarse con sus padres hasta que alcanzaran la madurez mágica y se hubieran enamorado de las maravillas del mundo mágico una vez que esto pasara ya no se les permitiría regresar al mundo normí a no ser que se les hubiera hechizado de tal manera que no fueran capaces de revelar su mundo en Inglaterra el número de magos que abandonaban el mundo mágico era realmente grande no es que les sorprendiera mucho que digamos este país estaba a reventar de supremacistas de sangre algo realmente tonto en su opinión es decir era Uzumaki no existía mago con sangre más pura que su familia y sin Ormis, ciertamente no tenían problema alguno con los niños nacidos de esas bestias. Estaba tan sumido en estos pensamientos que por poco se pierde la gran forma del semigigante Agrid entrando en el callejón Diagón con una versión miniatura de James idiota Potter a sus espaldas, si no era precisamente fanático de James, el sujeto era literalmente un intolerante, pero bueno el chico creció como un príncipe mimado, Ari por su parte en realidad estaba mal vestido con ropa al menos dos tallas más grande que la que debería usar, era bajito de hecho extremadamente bajito y eso que lo decía el quien a menudo recibía burlas de su hermana pequeña y sus primos mayores por ser un enano, además de eso estaba realmente flaco, al menos el chico estaba realmente feliz, si el salto alegre que tenía su paso y las miradas de incredulidad y asombro en su rostro eran una señal de ello, claramente no había mucho daño en él así que simplemente tomó una decisión bastante apresurada, la misión era sencilla entra, conoce al chico y llévalo a casa sin importar qué tengas que hacer, pero ahora las cosas eran muy diferentes, Harry no que antes de llevarlo a casa tendría que hacer control de daños. Buenos días, Agrid. Dijo Naruto suavemente mientras se acercaba al camino del semigigante y el niño de 11 años fingiendo ser un simple transeúnte más en este callejón. Agrid por su parte simplemente se sorprendió, aparentemente no esperando ver a Naruto de todas las personas en este lugar, sin embargo, pronto se sacudió de su sorpresa y sonrió alegremente. Buenos días, Naruto. Dijo Agrid alegremente, Naruto simplemente hizo una ligera mueca, claro el hombre no era un pura sangre y por ende desconocía el protocolo adecuado pero aún así no estaba acostumbrado a que lo llamaran tan abiertamente por su nombre de pila, sin embargo era Agrid, aunque era un fanático de Dumbledore su madre siempre le describió al amable semigigante como un una persona realmente amable aunque un poco tonta, solo estaba ayudando a Harry a conseguir sus útiles escolares. Dijo alegremente mientras palmeaba suavemente el hombro del niño, aunque suavemente para un semigigante era, bueno bastante fuerte. Puedo ver eso. Respondió Naruto secamente, no es que quisiera ser osco y grosero ahora mismo, pero como un príncipe sangre pura, literalmente hablando, la falta de modales le resultaban un poco molesto, especialmente porque Agrid se olvidó completamente de hacer las presentaciones adecuadas, motivo por el cual simplemente miro a Agrid con una ceja levantada. O oh, si lo siento señor. Se disculpó el hombre rápidamente. Harry este es el joven príncipe Naruto Uzumaki, fue contratado este año para una clase que se implementara este año en Hogwarts, también fue designado como el consejero escolar, joven príncipe este es Harry Potter. 
Fue un poco osco pero lo suficientemente bueno como para que Naruto eligiera ignorar la falta de modales adecuados, aprovecharía sus ratos libres una vez que todo comenzara las clases para ayudar a Grit con sus modales, y a asearse un poco, después de todo ser un semigigante no era una excusa para lucir de esta manera. Hola, profesor Uzumaki. Dijo Ari mientras le extendía la mano. Naruto simplemente suspiró, lo que quedaba del verano iba a ser bastante horrible, tendrían que corregir el comportamiento del niño, pero todo esto era por el legado de la tía Lily, por eso mismo simplemente tomó su mano y la apretó con fuerza durante un segundo, no era el protocolo estándar, pero rechazar un apretón de manos era incluso más grosero que escupir a alguien en la cara. Es un honor conocerte heredero Potter. Sin embargo, él siempre respetaría el adecuado protocolo sangre pura que su amada madre había inculcado en su joven mente tan pronto como tuvo la capacidad de leer y escribir. Agrid, llevaré al heredero Potter a buscar sus suministros, entiendo que tú eres consciente de mi relación con sus padres después de todo, y mi madre desea conocerlo. Le dijo a Naruto al semigigante, claramente no iba a discutir esto, era una decisión tomada y punto. Sus palabras por supuesto hicieron que Agri parpadeara confundido un par de veces, claramente él no tenía ni idea de qué hacer ahora mismo. Er, bueno, el profesor Dumbledore me encargo un recado. Dijo Agri confirmando las teorías de Naruto y realmente no sabía cómo reaccionar ahora mismo, bueno solo una cosa más por hacer una vez que comenzaran las clases, honestamente no entendía por qué lo asignaron a dar la clase de etiqueta y costumbres mágicas, pero supuso que era porque era solamente tres años mayor que los alumnos de primer año y sería más fácil para él conectarse con ellos. Mayor razón para hacer esto a Grid, solo necesitaré la llave y el boleto del señor. Potter, te doy mi palabra como príncipe de los nuestros que el heredero Potter tendrá todo lo que necesitará para Hogwarts antes de que termine el día. Dijo Naruto con firmeza y simpleza. Ari por su parte simplemente observó fijamente su conversación, mirando entre el joven adolescente y Agri. Un, bueno, si estás seguro de eso señor, gracias eso hará las cosas un poco más fáciles. Le dijo a Agri quien aún estaba nervioso ahora mismo antes de mirar a Ari. Harry, estarás bien con el señor Uzumaki, es un mago muy amable y responderá cualquier pregunta que tengas sobre las clases, ¿de acuerdo? Le dijo a Grid ahora con su tono siendo mucho más alegre. Harry por su parte simplemente miró a Naruto con un poco de incertidumbre en su mirada, luego volvió a mirar a Grid, evidentemente sentía que en realidad no tenía otra opción el tono del hombre de cabellos rojos, dejó muy en claro que lo haría le gustase a Grid o no así que simplemente asintió levemente. Buen chico Harry, intentaré venir a despedirte, pero si no lo logro, te veré en Hogwarts. Le dijo a Grid alegremente. Asistirás a mis clases de etiqueta así sea lo último que haga, pensó Naruto con su mejor cara de póker. Harry por su parte simplemente trató de sonreír, pero comprensiblemente ahora mismo estaba un poco abrumado y un poco herido por haber sido entregado a un adolescente apenas mayor que él mismo que encima tenía un aspecto realmente severo con tanta rapidez y sin mucha resistencia, ¿cuál era ese recado que tenía que hacer como para aceptar esto tan fácilmente? Está bien Agrid, un, gracias por sacarme de esa isla y traerme aquí. Dijo Ari haciendo que la expresión de Naruto cambiase completamente de golpe, ¿qué demonios hacía un heredero de una casa antigua y noble viviendo en una isla? No hay problema Ari, y si tus familiares te causan problemas escríbeme. Le dijo a Grid con una sonrisa sin darse cuenta de que ahora mismo Naruto estaba totalmente confundido, o si sin duda alguna el joven pelirrojo iba a tener un día de campo cuando se enterase de lo que había pasado su joven primo. Está bien. Dijo Ari en ese momento ignorando completamente el hecho de que en realidad no tenía medios para contactar con Agrid. Con un asentimiento alegre, Agrid sacó la llave dorada y el boleto de Ari de su bolsillo los cuales le entregó a Naruto antes de apresurarse a alejarse por el callejón. Tan pronto como lo hizo Naruto simplemente inhaló profundamente antes de dirigirle a Ari una mirada serena. Está bien, heredero Potter, está listo. Preguntó Naruto mientras se paraba a un lado de Harry y colocó suavemente una mano sobre su hombro luciendo que estaban realmente escuálidos ahora mismo. 
Una acción que hizo que Ari se pudiera realmente tenso, algo que no fue pasado por alto por Naruto, este era un procedimiento sangre pura adecuado, un padre o un hermano mayor siempre llevarían al hijo sujetando por el hombro cuando estuvieran en público ¿Por qué razón Ari se tenso ante una práctica habitual? Sí señor. Le dijo Ari antes de sacar su lista de la escuela. Em, ¿qué deberíamos comprar primero señor? Dijo Ari provocando que la ceja de Naruto temblase, ¿dónde había crecido este niño? Cualquier mago sangre pura o mestizo que se preciase sabría que la forma correcta de dirigirse a lo a cualquier miembro de la alta sociedad era por su título, maldita sea él y su hermana eran realmente cercanos y aún así siempre se llamaban hermano mayor y hermanita respectivamente cuando estaban en público, ese era el protocolo. No es necesaria, como profesor me tome la libertad de memorizar la lista, además de eso le agregaré algunas cosas que harán que su vida sea más fácil en el futuro así que guárdala. Le dijo Naruto con su lenguaje siendo el adecuado en todo momento. Y con eso dicho Naruto simplemente comenzó a guiar al chico hacia el maloliente boticario, no porque fuera un experto en pociones sino porque bueno era el local más cercano, y Harry por su parte no opuso resistencia, probablemente no quería arriesgarse a enojar más al profesor, aparentemente había notado su ceja temblando cada vez que lo llamaba señor. Mientras caminaban hacia el lugar todos los demás ocupantes del callejón y la tienda se alejaron rápidamente al ver a su joven príncipe, afortunadamente hoy no había mucha gente, aunque Naruto estuvo seguro de que el niño había notado el evidente cambio de ambiente, afortunadamente fue inteligente y había lanzado un pequeño glamour sobre el cabello de Ari para que éste cubriese su cicatriz. Tan pronto como estuvieron en el estante donde estaban los materiales adecuados para el kit de primer grado Naruto se detuvo notando como ahora mismo Ari miraba alrededor de la tienda, encogiéndose ocasionalmente cuando veía partes de animales en francos, o arrugando la nariz cuando veía algo particularmente desagradable, si definitivamente hablando el chico no creció en un hogar mágico, cualquier tutor adecuado le habría explicado el legado de su familia, Fleamon Potter su abuelo paterno fue uno de los mejores maestros de poción. La lista le dijo que consiguiera un kit con ingredientes básicos para pociones heredero poter, pero mi consejo personal es que consigas dos cucharadas de todos los artículos de este estante para hacer tu propio kit, salvo por un par de ingredientes en este estante como el hígado de dragón son parte del kit de primer año, pero este solo está conformado por una cucharada de cada ingrediente. Le explicó Naruto mientras tomaba una caja que servía para colocar los ingredientes un pequeño añadido de su prima a esta tienda cortesía de la corona inglesa, para asegurarse que no hubiera percance alguno con los ingredientes o se mezclaran entre ellos. ¿Por qué compramos dos cucharadas entonces señor? Preguntó Ari nuevamente notando como la ceja de Naruto temblaba cuando lo llamó señor. Una cosa que debe saber heredero poter, cuando uno aprende cometerá errores, en pociones particularmente este es un hecho, y por lo que el profesor de la materia, el heredero prince me ha dicho, muchos de sus alumnos no se molestan en corregir sus errores, porque no tienen la posibilidad de hacerlo por falta de ingredientes adicionales, y no pienso permitirle hacer eso. En realidad, le daba bastante igual si cometía errores, pero su familia era una de hábiles maestros de pociones y no podría vivir consigo mismo si no hacía todo lo posible por mantener ese legado. Está bien señor, pero ¿por qué la lista no nos dice simplemente que consigamos dos cucharadas? Preguntó Ari claro aún estaba curioso y preocupado por la ceja temblante de Naruto, pero pese a eso él mantuvo su tono tranquilo y lo más amable posible. Los últimos 10 años han sido un caos para el gobierno heredero poder, los que estamos en el poder nos vimos obligados a tomar prioridades y la junta de gobernadores de la escuela tomó el control de la escuela junto al director mientras nosotros trabajamos en las reparaciones de la guerra, fue la junta de gobernadores quien consideró que su sugerencia específica aumentaría demasiado los costos de los útiles escolares, en lo personal no me agradan mucho no son capaces de darse cuenta de que están obstaculizando la capacidad capacidad de los estudiantes para aprender, solamente para ahorrarse unos pocos gnus. Le explico Naruto con su tono sereno, pero claramente con resentimiento alguno, una de las pocas cosas que le hacían enojar realmente era que se les negara a los jóvenes de su mundo la capacidad de aprender y mejorar. ¿Unos cuantos gnus? Preguntó Ari con su frente arrogándose bajo su cabello debido al término desconocido. Creciste en el mundo no mágico ¿no es verdad? 
Preguntó Naruto con un suspiro ya se lo había imaginado, pero en realidad se negaba a creer que el hijo de James Potter y Lily hubiera crecido en el mundo de esos animales. Lo hice señor. Le dijo Harry con un asentimiento de cabeza. No asientas un simple si es la respuesta adecuada heredero Potter. Le dijo Naruto con su voz calmada antes de sacar unas cuantas monedas de su bolsillo antes de explicarle rápidamente cómo funcionaba el dinero, realmente no tenía ni la más mínima idea de la taza de cambio de la moneda normía la mágica pero realmente no le importaba mucho, ahora cuando estuvo por explicarle a su joven primo la forma correcta de dirigirse a él, es decir como príncipe, noto como Ari se sintió levemente avergonzado. ¿Ocurre algo? Preguntó amablemente. Bueno, yo no tengo dinero. Fue la sencilla respuesta de Naruto haciendo que Naruto tomara una profunda respiración. ¿No te has preguntado por qué te llamo heredero Potter? Le pregunto a Naruto esta era la ocasión perfecta. Sentí vergüenza de preguntarle señor. Le dijo Ari a Naruto quien simplemente volvió a suspirar, este niño realmente había tenido una crianza deficiente por decirlo de una manera. La casa Potter es una casa noble parte de la corte real de Gran Bretaña un honor que solamente poseen otras 30 familias, una de la cual eres el heredero, es por ello que te llamo heredero Potter, ese es el protocolo adecuado, ¿lo entiendes? Le pregunto a Naruto con seriedad tal vez su madre tenía razón y debió traer a su hermana con él, Wendy tenía su edad y ciertamente era mucho más paciente que él. Lo entiendo señor. Le dijo Harry quien aún no tenía del todo claro qué hacer. Esa es otra cosa heredero Potter, la correcta forma de referirse a mí es por mi título, Príncipe Uzumaki, o en su defecto únicamente joven príncipe, sé que no creciste en nuestro mundo, pero si deseas formar parte de él, hay protocolos que debes aprender, puede que los consideres tontos pero hay muchos incluidos yo que valoramos los modales correctos. Le dijo Naruto provocando que Harry pusiera una expresión conmocionada en su rostro, aparentemente ahora entendía por qué razón su ceja había estado temblando. Ahora en lo que respecta a tu falta de dinero, esto no es así, tu padre heredó la fortuna de tu abuelo Flameon Potter, y tu madre hizo crecer bastante la fortuna familiar cuando se casó con tu padre, al menos por lo que se me ha dicho, ese dinero actualmente está en Gringotts, pero por ahora pagaré por tus unicornos con mi dinero personal, si lo deseas puedes devolverme el dinero más tarde. Realmente no le importaba en lo más mínimo recibir el pago, pero algo le decía que Ari no iba a aceptar esto como un regalo. Los ojos de Ari simplemente se abrieron como platos al descubrir esto. Lo jares, eh, joven príncipe. Gracias. Le dijo Ari haciendo que Naruto asintiera con la cabeza, ignorado el pequeño desliz, él mismo cometió muchos cuando estaba aprendiendo y no iba a criticar a Ari por ello, después de todo no era un idiota. No hay problema, ahora el gritar no es necesario heredero poder, gritar es una muestra de falta de educación. Le dijo Naruto rotundamente, los magos debían aprender a controlar sus emociones, no significaba que no necesitaran mostrarlas simplemente para un lord. Mostrar sus emociones en público era algo que se consideraba de mala educación, y él iba a asegurarse de que Ari el heredero de una de las mujeres que más respeto en su infancia temprana fuera un mago adecuado para la sociedad. Estas palabras hicieron que Arya sintiera instantáneamente quedándose en silencio y se sonrojo de vergüenza, ahora estaba muy agradecido de que estuvieran solos en la parte trasera de la tienda. Tal vez había sido demasiado duro con Arya ahora mismo sin embargo simplemente suspiró antes de volver con su trabajo y tomó los pequeños recipientes que estaban en el contenedor de madera y comenzó a llenarlos con los ingredientes necesarios, momentáneamente no le compraría otros tipos de ingredientes, al menos no hasta que tuviera un poco de competencia en el tema, luego de eso colocó todo en la caja más grande. Una cosa que debes saber sobre los ingredientes heredero Potter, es que bajo ninguna circunstancia estos deben mezclarse entre sí pues podrían verse afectados de diversas formas, por eso siempre asegúrese de que los recipientes estén cerrados siempre que termine de utilizarlos. Le informó Naruto mientras cerraba el estuche. Sí, sí, joven príncipe. Sí, este iba a ser un día muy largo. Fin del capítulo.